దేవున మనకి స్తోత్రం కలుగునుగాక క్రీస్తు నుండి ప్రియులారా ఎంచుకాల త్రిదూత వర్తమాన కార్యక్రమానికి ప్రేమపూర్వకంగా మీకందరికీ ఆహ్వానం తెలియజేస్తూ ఉన్నాం అందరూ బాగున్నారా వారు వారు ఈ కార్యక్రమాన్ని చూస్తూ అలాగనే ఇక పరిచయం కొరకాయి ప్రార్థన చేస్తూ అలాగనే సహాయపడుతున్న ప్రతి ఒక్క సహోదరి సహోదరులందరికీ ప్రియులందరికీ ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నా పేరు మీకు ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం తప్పకుండా ఈ పరిచయం కొరకాయి అలాగనే మీ అనుదిన ప్రార్థనలో జ్ఞాపకమున చేసుకోండి అలాగనే అనేకమైన మరి ఆయా ఆంగ్ల భాషంలో రాయబడి ఉన్న మరి దేవుని యొక్క వర్తమానం సంబంధించిన దేవుని యొక్క వాక్యానికి బైబిల్ యొక్క సత్యానికి సంబంధించిన అనేకమైన విషయాలు పుస్తకాలు మరి తెలుగు భాషలో మరి తర్జుమా చేయటం జరుగుతున్నది మరి తర్జుమా చేస్తున్న బిడ్డల కొరకు ఈ పరిచయం కొరకు సహాయపడుతున్న వారందరి కొరకు తప్పకుండా మీరు ప్రార్థన చే చేయండి ఈ సమయంలో మనము గడిచిన మరి వారములలో మనము ఆ యొక్క ఆగ్నిల యొక్క మార్పు సాతాన్ యొక్క మోసము అంటున్న యొక్క అంశ భాగం బట్టి మనము ధ్యానం చేస్తూ వచ్చి ఉన్నాం వారిలారా బైబుల్ అంతట్లో మనం చూసినప్పుడు ఎందుకు సాతానుడు మోసము చేయటానికి ఈ లోకంలో వాడు తను పని చేస్తూ ఉన్నాడు అని మనం గమనిస్తే ఒకటి వాడు దేని మీద మోసానికి పడేస్తాడు లేక సాతాడు దేని మీద చేస్తాడు అనే యొక్క విషయంలోకి మనం లోతుగా ధ్యానించబోతున్నాం దానికంటే ముందుగా ప్రార్థన చేసుకున్నాం ప్రేమ గల తండ్రి పరిశుద్ధుడైన మా ప్రభు కృపగల మా ఇస్తే మీకు వంద నా స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నా ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని బట్టి ప్రార్థన చేస్తున్నాం అంచకాల త్రిదూత వర్తమాన కార్యక్రమము ద్వారా మీ వర్తమానం అనేక ప్రాంతాలకు వెళ్ళటానికి కృప చూపిన విధానం బట్టి నీకు స్తోత్రాలు వందనాలు చెల్లిస్తున్నా వెంటన ప్రతి ఒక్కరిని దీవించండి వాక్యం అర్థమయ్యేటట్లుగా బోధిస్తానికి నిలబడ్డ నేను ఒట్టివాణ్ణి మట్టివాణ్ణి నన్ను ఎవరు మీ బోరుగా ఉండి వాడుకొని మీరే మాట్లాడమని మీ పరిశుద్ధాత్మ సహాయం చేయమని వేడుకుంటున్నాం వెంటన ప్రతి వారి జీవితాల్లో మేలులు ఆశీర్వాదాలు అలాగనే వాక్యాన్ని సారంగా జీవించే జీవితం దాయించేయండి క్రీస్తు పేట ప్రార్థించి వేడుకుంటూ ఉన్నాం తండ్రి ఆమె ప్రేమంటున్న వారిలారా ఈ సమయంలో మన పరిశుద్ధ బాయిపుల గ్రంథం అంతా కూడా చూస్తున్నప్పుడు ఆగ్నల యొక్క మార్పు దాని మీద సాతాని యొక్క మోసము ఇవి రెండు చూసినప్పుడు బైబిల్ అంతట్లో సాతాడు ఏ విషయంలో వాడు మోసము చేస్తాడు అంటే దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలను పరిశుద్ధ బైబిల్ గ్రంథంలో దేవుడిచ్చిన ఆజ్ఞలను వాక్యమును మార్చి వాడు ప్రజల్ని తప్పుదో పట్టేటానికి అబద్ధములో పడేయటానికి లేక పాపములో పడేయటానికి సాతానుడు వాని యొక్క పని అయి ఉన్నది బైబిల్లో చూసినప్పుడు సాతాను గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు వాడు సర్వలోకమును మోసపుచ్చు అపవాదనీయు సాతానీయు మరి ఆది సర్పమైన మహాకట సర్పము మరి పడద్రోయబడింది అనే ప్రకటన పన్నెండు తొమ్మిదిలో వ్రాయబడినట్లుగా వాడు సర్వలోకమును మోసము చేస్తూ ఉన్నాడు ఈ మతము ఆ మతమని ఈ దేశం ఆ దేశమని ఈ ప్రజలు ఆ ప్రజలని కాకుండా వాడి సర్వలోకమునకు వాడు మోసము చేస్తూ ఉన్నాడు మరి ముఖ్యముగా దేవుని యొక్క బిడలను మరి ముఖ్యముగా ఎక్కువ వాడు మోసము చేయటానికి ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నాడు అందుకని పౌరు గారు చెప్తాడు మనం పోరాడున్నది మనుషులతో కాదు అంధకార సంబంధములో అంధకార సంబంధమైన ఆకాశ మండలంలో ఉన్న దురాత్మల యొక్క సమూహముతో మనం పోరాడుతూ ఉన్నాం మన ప్రార్థన మన యొక్క పోరాటము ఎవరితోనంటే సాతానితో సాతాని యొక్క సమూహముతో సాతాడు ఈ లోకములో దేవుని బిడ్డలపైన ఆయన వాక్యం పైన ఆరాధన పైన దేవుని యొక్క ఆజ్ఞల పైన వాడు మోసము చేస్తూ వచ్చాడు అది బాయిబుల్లో మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఏదైనా తోటిలో అవాదములు దేవుడు తయారు చేసినప్పుడు తన పోలికల్లో సృష్టి తర్వాత సుమారు ఇరవై ఐదు వందల సంవత్సరాల తరువాత ఇవ్వబడిన అక్షర రూపంలో ఇవ్వబడిన పది ఆజ్ఞలను దేవుడు ముందుగా వాళ్ళ హృదయం అనే పలకల మీద దేవుడు తన యొక్క హస్తములతో వారి యొక్క హృదయంలో దేవుని యొక్క పది ఆజ్ఞల ముందుగా రాసి ఉన్నాడు అవును ప్రేమైన వాళ్ళారా పదో ఆజ్ఞను చూస్తూ ఉన్నాం నీ పొరుగు అని దేవి ఆశించకూడదని దేవుడ బాధములు చెప్పాడు తోటలో ఉన్న ఏ ఫలమైన నిత్యముగా మీరు నిర్భయముగా మీరు తినండి కానీ తోడ మధ్యములో ఉన్న పనులు తినకూడదు అది మీది కాదు తినకూడదు వద్దు 
అది తాగకూడదు తినకూడదు ముట్టకూడదు అంటే అది నీకు సంబంధమైనది కాదని అది నీకు చెందవలసింది కాదని అది నీ సొంతము కాదని అది నీ పొరుగు వాడిదని యొక్క విషయానికి మరి దేవుడు అవాదములకు చెప్పాడు ఆజ్ఞ రూపంలో చెప్పాడు వాళ్ళ హృదయంలో ఆయన మాటలు పెట్టాడు ఆయన ఆజ్ఞలు పెట్టాడు కానీ సాతారుడు మన యొక్క ఆది దంపతులైన అవాదములను ఏదేను తోటలు మొట్టమొదటిగా మోసము లేక అబద్ధము చేసినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ప్రియమైన వారిలారా దేవుడు ఏదైతే వద్దు తినొద్దు అన్నాడో అదే పది ఆకరలు ఆఖరి ఆకరిని వారు గుర్తు చేశాడో సాతారుడు తినండి ఏమి కాదు మీరు చావనే చావరు అని మొట్టమొదటి యొక్క అబద్ధము చావనే చావరు మనుషులకు మరణము లేదు కానీ దేవుడు తింటే చస్తాడని చెప్పాడు సాతాడు మొట్టమొదటి యొక్క అబద్ధాన్ని ఏదైనా తోటలో ప్రారంభం చేసి మనిషి ఇక ఆయన ఎప్పుడు బ్రతుకుతూ ఉంటాడు మనుషులకు అసలు మరణమే లేదన్నప్పుడు పాపాన్ని గురించి దేవుని గురించి భయం లేకుండా ఉంటుందని సాతాని యొక్క మోసము కుయుక్తిని మనం చూస్తున్నాం ప్రియమైన వాళ్ళారా ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నాం దేవుడు బైబుల్ అంతా కూడా తన భక్తుల చేత రాపిస్తే పది ఆజ్ఞలు దేవుడు రాపించి ఉన్నాడు కానీ ఆ పది ఆజ్ఞలు క్రీస్తు పూర్వము ఇస్రాయేలకు ఆ సినాయకుడి మీద దేవుడు పది ఆజ్ఞలు రాసి దేవుడు రెండు రాజపాలకుల మీద ఇచ్చాడు చాలా మంది ఈ రోజున బోధ చేస్తున్నారు బోధకులు మాట్లాడుతున్నారు దేవుని యొక్క పది ఆజ్ఞల గల ధర్మశాస్త్రాన్ని అనగా నీతి ధర్మశాస్త్రాన్ని దేవుని పరిశుద్ధమైన ధర్మశాస్త్రం ఇప్పుడు లేదు మనకు అవసరం లేదని మాట్లాడుతూ ఉన్నారు అది మనకు కాదు అది ఇస్రాయల్కి పాత నిబంధన ప్రజలకు అంటూ ఉన్నారు నిజమైన ఈ వాక్యం వింటున్న నీవు పరిశుద్ధ బైబిల్ దాన్ని పరిశీలించవా ఈ బోధకులు చెప్పే బోధకును బైబిల్ చెప్పే బోధలకి మరి సరైనదా అనే యొక్క విషయాన్ని మనం చూస్తున్నాం చాలా మంది యేసు ప్రభారు రాకతో ఆజ్ఞలు లేవు ధర్మశాస్త్రము లేదు దేవుని యొక్క ఏడో దినం పరిశుద్ధ విశ్రాంతి దినం ఇక లేదు అయిపోయింది అనుకున్నారు చాలా మంది కానీ ప్రియమైన వాళ్ళారా దే మత్తాయి సువార్త ఐదో అధ్యాయం పదిహేడు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వచ్చినాలో చాలా స్పష్టముగా యేసుక్రీస్తు వారు తన నోటితో చెప్పి ఉన్నాడు ధర్మశాస్త్రమైనను ప్రవక్తల వచ్చినమైన కొట్టివేయటానికి నేను రాలేదు చాలా మంది అనుకున్నారు కొట్టివేయటానికి వచ్చాడు తీసివేయటానికి వచ్చాడు ఇక అవసరం లేదు అనుకున్నారు కానీ అది నేను కొట్టివేయటానికి రాలేదని చెప్పాడు మరొక మాట భూమి గట్టించిపోయినా పోతాయి కానీ ఈ ఆజ్ఞలో ఒక పుల్లు కానీ ఒక సున్నా కానీ తప్పిపోదని చెప్పాడు ఒకటి ఆయన తీసివేయటానికి రాలేదు రెండోది దీంట్లో ఒక పొల్లు ఒక సున్నా తప్పిపోదని చెప్పాడు అంటే ఈ రెండు విషయాలు మనం గమనించినప్పుడు ప్రియమైన వారిలారా ఇక్కడ ఏసు రాకతో ఏమి కొట్టివేశాడు పౌలు ఎప్పేసులకు రాస్తూ కొలెస్సులకు రాస్తూ చెప్తూ ఉన్నాడు విధి రూపకమైన ఆజ్ఞల గల ధర్మశాస్త్రమును దేవుడు ఆ సిలువలో కొట్టివేశాడు చూశారా ఎంపీస్ రెండు పద్దానికి చూసినప్పుడు ఏమి కొట్టివేశాడు ఏమి కొట్టివేయబడింది అన్న విషయాన్ని మనం చూసినప్పుడు ప్రియమైన వారిలారా ఆ యొక్క విధి రూపకమైన ఆజ్ఞల గల ధర్మశాస్త్రము విధి నువ్వు ఏటేటా నీ పాపం నిమిత్తమై ఒక గొర్రెపల్లని తీసుకొని బలి అర్పించాలి దేవుని యొక్క మందిరంలో ఏటేటా ప్రతి సంవత్సరం తీసుకురావాలి యాజకుడు ఆ రక్తాన్ని ప్రోక్షించాలి నీ దగ్గర డబ్బులు ఉన్నా లేకున్నా అప్పు చేసో సప్పు చేసో లేకుంటే జీతానికి ఉండో ఏదో ఒక చేసి ఆ గొర్రెపల్లని తీసుకొని బలి అర్పణ ఇవ్వాలి ప్రేమైన వాళ్ళారా అయితే ఏసు క్రీస్తు వారి సెలవులో కొట్టివేశాడు అది ఏమిటంటే బలి సంబంధమైన మరి ఆచార ధర్మశాస్త్రాన్ని పాప పోవటానికి ఏటట బలి అర్పణ ఏ రీతిగా చేస్తావో అలాగే అలాగే ఆ యొక్క కలవరి సిల్వలో ఏసుక్రీస్తు వారి తన యొక్క సిల్వ బలి యాగం ద్వారా దేవుని యొక్క మరి దూరం అయిపోయి పాపానికి దూరం అయిపోయిన మనల్ని ఏసుక్రీస్తు వారి సిల్వ రక్తం చేత మన పాపాలని కడిగి వేసి ఆ మన ఉభయములను ఆయన ఏకము చేశాడు 
అలాగనే క్రీస్తుతో మనం ఏకము చేశాడు అప్పుడు ఇప్పుడు దాకా ఏటంటే తీసుకొని రాబడుతున్న ఆ బలి అర్పణ ఏసు క్రీస్తు వారి కలవరి సిలవలో బలి యాగము ద్వారా ఆగిపోయింది దేవుని అమ్మనికి స్తోత్రం కలుగును గాక అది కొట్టివేశాడు కానీ బైబుల్ దేవుడు రాసిచ్చిన పది యాజ్ఞలు కొట్టివేలేస్తుమా ఈ బోధకులు ఈ సేవకులు ఏది కొట్టివేశాడో తెలుసుకోలేక అర్థం కాక ఇక ఆజ్ఞలన్నీ పోయినట్టున్నారు ధర్మశాస్త్రమే కొట్టివేశాడంటున్నారు మరి ధర్మశాస్త్రాన్ని కొట్టివేశాడంటే పవులు గారు రోమిలకి రాసిన పత్రిక మూడో అధ్యాయంలో చూస్తే విశ్వాసము ద్వారా దేవుని యొక్క ధర్మశాస్త్రాన్ని స్థిరపరచుచున్నామంటాడు ముప్పై ఒకటో వచనంలో ఏంటంట యేసు క్రీస్తు యొక్క విశ్వాసము ద్వారా ఆ యొక్క దేవుని యొక్క ధర్మశాస్త్రాన్ని మనము స్థిరపరచుచున్నామంట ఇక కొట్టివేశాడు ఎక్కడ తీసేయమని చెప్పలేదు అప్పస్తున్న పావులు గారు దానిను స్థిరపరచాలంటూ ఉన్నాడు దానిను బలపరచాలంటూ ఉన్నాడు దానిను ఆచరించాలని చెప్తూ ఉన్నాడు దాంట్లో నుంచి నువ్వు తప్పిపోకూడదు అనుకుంటున్నాడు నీ విశ్వాసమనే పునాది ఏసుక్రీస్తు నమ్మి నువ్వు ఆ యొక్క ధర్మశాస్త్రాన్ని పునాది వల్ల గట్టిగా బలపరచాలి పది ఆజ్ఞలను చేయాలని ఎందుకంటే ఇది పరిశుద్ధమైనది ఇది నీతి గల ధర్మశాస్త్రము నీతి న్యాయము దేవుడు ఒక్కడే నీతిమంతుడు దేవుడిచ్చిన పది ఆజ్ఞలకు ధర్మశాస్త్రము నీతి గలది న్యాయం కలది కనుక దాన్ని మార్చివేయాలని సాతానుడు తలించాడు ఎందుకంటే బాబులు చెప్తుంది ఆజ్ఞ అతిక్రమ పాపము అని చెప్తూ ఉన్నప్పుడు ఇక నీకు ఆ ఆజ్ఞను మీరింప చేసి నిన్ను పాపములో పడివేసి సాతానుడు దేవుడు సాతానుకు ఇవ్వవలసిన ఆ యొక్క మరణ శిక్ష లేక ఆ యొక్క అగ్ని శిక్ష సాతానుడు సాతాను యొక్క దూతలతో కాకుండా నిన్ను కూడా నిన్ను కూడా నిన్ను కూడా తనతో పాటు ఆ యొక్క నరకాగ్నిలో నిన్ను కూడా తనతో పాటు వాడు నాశ్రమ చేయాలని తలించి ఈ రోజున మోసము చేస్తూ ఉన్నాడు ఎవరిని సర్వలోకాన్ని మోసం చేస్తూ ఉన్నాడు దీంట్లో క్రైస్తవులు కూడా ఉన్నారు దీంట్లో అన్ని కులాల వారు ఉన్నారు అన్ని మతాల వారు ఉన్నారు అన్ని దేశాల వారు ఉన్నారు అన్ని సంఘ భేదము లేకుండా శాఖల వారు ఉన్నారు అయితే సాతాడు ఒక శాఖ వారిని ఒక సంఘాన్ని మాత్రం మోసము చేయలేడు ఎందుకంటే మిగతా సంఘాలన్నీ ఒకవైపు ఉన్నప్పుడు దేవుని యొక్క పది ఆజ్ఞలు నమ్మి పది ఆజ్ఞలు ఉన్నాయని ఆచరిస్తున్న ఆఖరి యొక్క దేవుని యొక్క శేషించబడిన సంఘము దేవుని యొక్క రెమనెంట్ చర్చ్ దాన్ని మాత్రం సాతాడు మోసము చేయలేకపోతూ ఉన్నాడు ఎందుకంటే ఆయన రాకడ కొరకు సిద్ధపడుతూ ఉన్న ఆయన రాకడ కొరకు ఎదురు చూచేవారే ఈ యొక్క శేషించబడిన సంఘము దీన్ని అడ్వంటిస్ట్ అంటారు అడ్వంటిస్ట్ అంటే దేవుని యొక్క రాకడ కొరకు ఎదురు చూచేవారు దేవుని యొక్క పది ఆజ్ఞలు ఉన్నాయని నమ్మేవారు ఆ పది ఆజ్ఞలు ఉన్నాయని ఆచరించేవారు అలాగనే పది ఆజ్ఞల్లో విస్మరించబడిన విడవబడిన లేకపోతే అది కాదనుకొని అనేకులు దాన్ని త్రోసివేసిన దూరము చేసిన దేవుని యొక్క ఆరాధనకు గుర్తైన ఆ ఏడో దిన విశ్రాంతి దినాన్ని కూడా అనుసరిస్తూ ప్రభు యొక్క రక్తముల పాపాలు కడిగించుకొని ఆయన రెండో రాకడ కొరకు సిద్ధపడుతున్న వారే అడ్వంటిస్ట్ లో ఈ రెమినెంట్ చర్చి ఈ చర్చి ప్రకటన గ్రంథము పన్నెండో అధ్యాయముల ప్రవచనంలో ఉన్నది ఆఖరి యొక్క కడవరి దినాల ప్రభు రెండో రాకడ ముందు వస్తుంది ఈ సంఘము భ్రష్టు పట్టిపోయి మొదటి సంఘము భ్రష్టు పట్టిపోయి చెడిపోయి ఆగిన లెక్క అవిధేతులకు వెళ్ళిపోయి పాపములు వెళ్ళిపోయి పతనమైపోయి పోయిన ఈ సంఘాన్ని ఈ సంఘము నుంచి ఈ ప్రజల నుంచి వీళ్ళు బయటకు వస్తారు ఇదే ప్రేమైన వాళ్ళారా ప్రకటన కింద పద్దెనిమిది అధ్యాయం చెప్తుంది నాలుగో అధ్యయనంలో దాని యొక్క పాపమును మీకు అంటూ కట్టబడుకున్నట్లు ఆ పాపం మీకు అంటకుండా ఉండినట్లు దాని పాపములో మీరు పాలి భాగస్తులు కాకుండా ఉన్నట్లు దాన్ని విడిచి బయటికి రండి అసత్యముల నుంచి మీరు బయటికి రండి అబద్ధ పెక్క బోధల నుంచి మీరు బయటికి రండి అబద్ధ పెక్క ఆరాధన అనగా నకిలీ ఆరాధన 
సాతాను సృష్టించిన ఆ నకిలీ ఆరాధన నుంచి మీరు బయటికి రండి అని చెప్పేదే ఈ ఆఖరి యొక్క కడవరి బోధ కడవరి వర్తమానము ఇదే వర్తమానాన్ని దేవుడు ఈ మూడు దూతుల వర్తమానాన్ని ప్రభు రెండో రాకడ వచ్చేంత వరకు ఈ బోధ ప్రకటించాలి ప్రియమైన వాళ్ళారా ఇది నిత్య సువార్త ఇంగ్లీష్లో ఎవర్ లాస్టింగ్ గాస్పాల్ అంటారు దీన్ని ప్రకటించమని దేవుడు చెప్పాడు ఈ యొక్క ఆజ్ఞలు ఈ యొక్క దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలు నిత్య జీవమని నేను ఎరుగుదనని యోహాన గ్రంథకర్త పన్నెండు అధ్యాయం ఆఖరి వచనంలో చెప్తూ ఉన్నాడు దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలు నిత్య జీవమై ఉన్నప్పుడు ఆ నిత్య జీవానికి నువ్వు వారసులు కావాలంటే ఇదిగో దేవుని యొక్క ఆజ్ఞల మూలము అంటే ప్రభు దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలు నీ పాపాన్ని తీసివేయదో కానీ నువ్వు పాపం చేస్తూ అని చూపిస్తుంది పాపుల రక్షకుడైన క్రీస్తు ఎందుకు నడిపించబడుతుంది క్రీస్తు ఎందుకు నడిపించబడిన నీవు ఇంకా పాపము జోలి అనే ఆజ్ఞను మీరు ఆజ్ఞను ఆచరించాలి ఒకవేళ నువ్వు క్రీస్తు దగ్గరకు వచ్చి ప్రార్థన చేసి బాప్తిష్టం తీసుకొని ఆరాధన చేస్తూ కూడా ఒకవేళ ఆజ్ఞను మీరితే ఒకవేళ ఆజ్ఞ లెక్క అవిధేతులు ఉంటే నువ్వు ఎక్కడున్నావు పాపంలో ఉన్నావు చాలా మంది అంటూ ఉన్నారు అయ్యా పది ఆజ్ఞలు ఉన్నాయి అన్ని చేయని అవసరం లేదు ఒకటి రెండు చేస్తే చాలు అంటున్నారు కొంతమంది బోధకులు కొంతమంది నన్ను అడుగుతూ ఉన్నారు ఆయా స్థలాల్లో నేను వెళుతున్నప్పుడు బైబుల్ తరిపిత క్లాసులు ఇస్తున్నప్పుడు రెండు రోజులు మూడు రోజులు ఇస్తూ ఉన్నప్పుడు మరి చాలా మంది అంటున్నారు పది ఆజ్ఞలు కష్టం కదండి పది ఆజ్ఞలు ఎవరు చేస్తారు అయ్య గారు అని అడుగుతున్నారు ఏ పది ఆజ్ఞలు కష్టమా దేవుడు కష్టమని చెప్పాడు బైబుల్ మొదటి యవాన పత్రిక ఐదు వచ్చా మూడో వచ్చినాన్ని చూసినప్పుడు నన్ను ప్రేమించిన ఎడలా నా ఆజ్ఞలు కైకొంటారు నా ఆజ్ఞలు భారమైనవి కావు ఆజ్ఞలు అంటే ఏదో పెద్ద గుది పండ అనుకుంటున్నారు దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలు పెద్ద బండ రాయనుకుంటున్నా నెత్తి మీద మోయలేని పెద్ద రాయి అనుకుంటున్నారు లేకపోతే భుజ మీద పెడతారే ఆ మెడ మీద పెడతారే కాడి ఎద్దులు కరగద్దునేటప్పుడు పెడతారే కాడి అది కాడి బరువు అయిన కాడి బరి భారమైన కాడి అంటున్నారు అవి భారము కాదు నాయన అవి సులువు ఆయన నువ్వు ప్రేమిస్తే ఆయన ఆజ్ఞానుసారంగా జీవిస్తే ఆయన చిత్తానుసారంగా జీవిస్తే అది నీకు ఆశీర్వాదకరము అది నీకు మేలు అందుకనే ప్రభు వారు ఒక యవనస్తుడు యా సుబ్రహ్మ దగ్గరికి వచ్చి నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తే నేను అక్కడికి వస్తానంటే ప్రభు వారు చెప్తాడు కాదు 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 అలా కాదు నువ్వు నన్ను వెంబడించాలంటే నువ్వు నిత్య జీవానికి వారసులు అవ్వాలంటే నువ్వు ఆజ్ఞలు గైకొనమని మార్కు సుమార్త పదిహేడ పదో అధ్యాయము పదిహేడో వచ్చిన నుంచి చదువుతున్నప్పుడు ఆ యవనస్తుని యొక్క కథ తెలుస్తుంది ఆజ్ఞలు గైకొనేలా ఏసునందు విశ్వాసము ఉంచాలా ఇదే ఆఖరి యొక్క దేవుని యొక్క సంఘము చేయవలసిన రెండు పనులు పరిగణన పద్దానుగు పరిగణ పద్దానుగులో చూసినప్పుడు కూడా అదే చూస్తున్నాము ఆజ్ఞలు కైకొనలా ఏసునందు విశ్వాసం ఉంచాలా ఆ ఎవరస్తుడు ఆజ్ఞలు కైకొంటున్నాడు కానీ ఏసును హృదయం ఇవ్వలేదు ఆయన అంటాడు ప్రభా నేను బాల్యం నుండి చిన్నపిల్లల నుంచి ఈ నువ్వు చెప్పిన ఆజ్ఞలు అన్నీ చేస్తున్నాను అని అంటే ప్రభు అని అంటాడు నీ హృదయం నాకు ఇవ్వలేదు ఎందుకంటే నీ ధనం ఎక్కడో నీ హృదయం కూడా అక్కడే ఉంటుంది కనుక నువ్వు ధనం కలిగి ఉన్నావు కనుక నీ ధనాన్ని తీసుకెళ్ళి వెళ్ళిపోయి బేదలకి ఇచ్చేసి ఆయన్ని అమ్మేసి బేదలకి ఇచ్చేసి నువ్వు నన్ను వెంబడించమంటే అతను ముఖము చిన్న బుచ్చుకొని అతను ధనవంతుడు కనుక ముఖము చిన్న బుచ్చుకొని వెళ్ళిపోయాడు చూసారా అంటే ప్రేమైన వాళ్ళ ధనం ఉండకూడదని దేవుని ఉద్దేశం కాదు దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్పే బోధ నువ్వు ధనం ఉండకూడదు నువ్వు దరిద్రుడుగా పేదోడుగా ఉండమని కాదు ధనము అన్ని అక్కర్లకు వచ్చును అని సామెతల గ్రంథం చెప్తుంది కానీ నీ మనసు నీ హృదయము ధనని నమ్ముకోకూడదు ధనం మీద ఉండకూడదు నీ హృదయం దేవుని మీద ఉండాలా నీ హృదయంలో దేవుడు ఉండాలా ధనము కాదు లోకము కాదు పాపము కాదు నీ హృదయంలో దేవుడు ఉండాలా కనుక దేవుడు ఉండవలసిన స్థానంలో నువ్వు లోకాన్ని పెట్టుకున్నావు దేవుడు ఉండవలసిన స్థానంలో నువ్వు డబ్బును పెట్టుకున్నావు దేవుడు ఉండవలసిన స్థానంలో నువ్వు ధనధాన్యాలను ఆస్తిపాస్తులను పేరు ప్రఖ్యాతులు పెట్టుకున్నావు కాబట్టి నువ్వు వాటిని విడిచిపెట్టి నన్ను వెంబడించమని ఆ యవనస్తుడితో చెప్పాడు అవును ప్రియమైన వారు బైబుల్ మనం చూసినప్పుడు ఆయన ఆజ్ఞను గైకున్న వారికి దేవుడు బహుగా దీవిస్తాడని ద్వితోపదేశకాండ ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయంలో ఒక్కటి నుంచి పదిహేను వచ్చినాల వరకు చూస్తున్నప్పుడు మీరు నన్ను ప్రేమించిన ఆజ్ఞలు గైకొంటే 
देश में का वन्ना तो सलमला ने नेक किस्ता नी नी अक कुटमाल दीवन से बढ़ता हो पालमला दीवन से बढ़ता हो नी गर्भ पालन दीवन से बढ़ता दे नी डुकटे तल दीवन से बढ़ता है नी पिंडी पिस को नी तोटे दीवन से बढ़ता दे हाँ नी मेरे वक़ल शत्रु वक़्त दार में से योर दाल के लिए पता रू दीवन से बढ़ता वन्टे देवला मैं कुत्ते बंदे ने गमन इस तो बनाना हो वाल रोग मनी देवन देखर कुत्ता रो भागे ही पाता रो आ भागे पर ने खान पड़ता रो मल्ला वो सोंसर तो रोड सोंसर तो रहता आधे व्यक्ति ने दूसरे आधे जब तो आधे बात तो बात पड़ता ना अरे ना आकर मीटिंग लो बैठा पड़ो भाग पड़े अपने साक्षी जब प्यागा तेज में तो भाई माइक में तो कुछ चप्पे आओगा ये डेट है आप लोग भागे ने पिछले ना टाइम पिच चुने इपुर मल्ला आधे बाद बढ़ते ना ये दिन ही स्वस्थ था करके देवड़ी चस स्वस्थ था शाश्वत हमो साधारणी चस स्वस्थ तात काली कमो कोई दिस चप्पे अंधे करे साधारण कोड़ा स्वस्थ तो चाहिए गलड़ो साधारण कोड़ा madam यदु कहते हैं वक्वेला नू ये अग्बुताल जरूर तुम देख रखे हो लुप्पे ये अग्बुताल देवड़े चैपित तुम नारे नू पोया वन का रे प्रभार वचने प्राया ये दायाल वाल कोट्टा अग्बुताल जैसा सोच करेल जैसा माच करेल जैसा कुछ तो आदर बागे पोयारो कैंसर लो बागे पने ये एड जबल बागे पोयारो Indonesia नाकने ले मिलते निक स्वर्ग में आकरण तो दे परलोक का आकरण तो दे कल का आकने अतिक्रम में पाप हम ना पड़े पाप हम मन की देवन की बेरी चेस तुम्हें पावल का राज्य मार्ट चप्पत होना डू पावल का राज्य आंटू ना डू रोमिल के राष्ट्र पत्र का ये राज्य आये मो ये राज्य वक्त वचन में लो चुचना पड़ो कापटे मेल Indonesia देवने का मरी मरी मेलो चेता नहीं कि पूर्ण कुन्ना नहीं वो कीड़ चेता नहीं किंतु को मेलो तो ना हो देवने धर्मशास्त्र मेलो नहीं दे आने माना चोस्त ना हो कहने का नू मेलो चेता कुन्ना कीड़ नहीं चेस्त ना हो मरी शरीर में वो ये शरीर आन सार में न मनुष्यों देवने का आगे न धर्मशास्त्र लोभड़ गानी आत्मा ये पढ़ बेहतर है कंगाव उन्तुंडी नू शरीर रानी प्रेमिस्ता नी बहुत लो शरीर राम बाग उन्तुंडी स्वास्थ्य तो बड़ी पौधा हो उज्जाग मत दे नी को नी को जाप मत दे नी को सदुला मत दे नू पासा ही पौधा हो नी को पहला लो पड़ता हो नी को मन चंदवाई नम्मा ही मत दे आ नू मन चिल्लू कट कुंटा हो अन्य पिलाला ओ मंच पिलाल पड़ता रहो आने ये लोग का निचो पिंचा बहुत लो ये लोग का मलाय उन नवाटी निचो पिंचा बहुत लो इधर को ये हम बहुत लो भी आई चोस तो ना आई लोग का निचो पिस तो नहीं गाड़ी पार लोग का निचो पिंचा क्ला ये सुपर बार रंडा राखड़ चो पिंचा क्ला ये लोग का निचो पिस तो नहीं कानी प Iban ni mi kawal ni mi perlu agtan dek telusoh mata suara tu arah jaya mupai tu mupai tu perlu acnal sahun de 
అక్కడ వాక్యం చూస్తున్నావు ముందు నా నీతి నేను రాజ్యాన్ని వెతుకో అప్పుడు నీకు కావలసిన వస్తాయి కానీ ఈ యొక్క బోధకులను వెతికితే నీకు దండగే నీ జేబు కాలైపోయింది నీ ఉల్లు కొల్లైపోయింది కానీ నువ్వు సత్యవాక్యాన్ని వెతికినప్పుడు వాక్యానుసారంగా జీవించినప్పుడు ఇదిగో ఆ పరలోకం ముందున తండ్రి నీ అవసరతలన్నీ తీరుస్తాడు నీకు కావాల్సింది ఏదో అది ఇస్తాడు ఎప్పుడంటే ఆయన నీతిని ఆయన రాజ్యాన్ని ఆయన సత్యాన్ని నీతి అనగా దేవుని యొక్క పది ఆగ్రహాలు నీతి గలవి న్యాయం గలవని మనం చూస్తున్నాం ప్రేమైన సహోదరి సహోదరుడ ప్రేమైన దేవుని పిడిలారా ఇది ఆఖరి వర్తమానము దేవుని యొక్క ఆజ్ఞల యొక్క మార్పు జరిగింది ఆకాశ భూమి గట్టించిపోయిన పోతే కానీ నా ఆజ్ఞలు పోవంటే సాతాడు లేవంటున్నాడు ఈ బోధకులు లేవంటున్నారు మరి నువ్వు ఉన్నాయని నమ్ముతున్నావా నమ్మితే ఈ ఆజ్ఞ ప్రకారం జీవించడానికి మరి నువ్వు సిద్ధపడు దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలు జీవించు ఆయన రాకుడు కొరకు సిద్ధపడు పరలోక రాజ్యంలో ప్రభుత్వ సదాకాలం ఉంటావు దేవుడు కొద్ది మాటలు దీవించడం కాక ప్రార్థన చేసుకున్నాం ప్రేమ గల తండ్రి పరిశుద్ధుడే మా ప్రభు మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నా ఈ మధ్యాహ్నం కాల సమయంలో నాయన తండ్రి మీకు కృప దయచేయండి ఈ సాయంకాల వేళలో ప్రభు అన్ని పరిశుద్ధాత్మ నాయన తండ్రి ప్రభు ఉదయం మధ్యాహ్నం సాయంకాల సమయంలో నాయన తండ్రి మీ కృప నాయన తండ్రి ప్రభు మీ వాక్యాన్సారు జీవించడానికి మా ఆత్మలను మీరు నాయన తండ్రి సిద్ధపరచమని ప్రార్థన చేస్తున్నా వాక్యం వింటున్న ప్రతి బిడ్డలు మీరు దీవించండి ఆశ్రవదించండి ఈ కార్యక్రమం స్పాన్సర్ చేసిన బిడ్డలు టీ నాయన తండ్రి టీవీ షూటింగ్ ఎడిటింగ్ ఎపిసోడ్ నాయన తండ్రి ప్రభావ టెలికాస్ట్ చేసిన బిడ్డలను దీవించి ఆస్వాదించండి విన్న వారి జీవితాల మీ ఆజ్ఞలకు విధేయత లోబడి నీలో జీవించే గొప్ప భాగ్యాన్ని మా అందరికి దయచేయమని ఏ సునామంలో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమె ఇదే కార్యక్రమం మీద మరలా మనం కలుసుకునేంత వరకు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకి తోడై నడిపించబడిన గాక ఆమె